네, 안녕하세요. 아, 이번 X 캠퍼스에서 어, 인공지능과 나 그리고 미래에 대해서 말씀드릴 어, 인공지능 대학원을 맡고 있는 이지영입니다. 지금 인공지능 시대, 인공지능 시대에서 많은 분들이 어, 인공지능에 대해서 관심이 많으신데 제가 느끼기에는 정작 인공지능이 뭔지 그거의 의미, 그것이 우리 사회에 주는 뜻 그거에 대해서 우리가 좀 이해가 깊, 어, 좀, 어, 좀 이해를 더할 필요가 있는 것 같다. 그 다음에 그러한 이해를 바탕으로 나는 우리는 어떤 전략, 어떤 입장 또는 어떻게 해야 되는가. 결국 그게 우리 미래랑 연결이 되겠죠. 예, 그런 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 어, 세상을 바꾸는 기술은 뭐 지금까지 많은 기술들이 나왔죠. 그래서 뭐 여기 나열한 게 진짜로 우리가 세상을 바꾸는 기술의 전부라고 말씀드리기는 어렵고요. 어, 뭐 컴퓨터 쪽으로 쪽 말씀을 드리면 80년대 이제 PC, 애플에서 PC 퍼스널 컴퓨터가 처음 나왔죠. 그 전까지는 다 컴퓨터라는 건막 메인 프레임 해가지고 엄청나게 큰 냉장고보다 더큰 애들이 막그 엄청난 방에 들어가 있는 이런 것들이었는데. 이제 PC라고 해서 데스크탑, 네, 이제 책상 위로 끌고 왔죠. 그리고 대략 한 물론 뭐 이거는 여기 있는 연도는 나타난 때는 아닙니다. 인터넷도 1980년 전후로 나타났기 때문에 실제로 어, 이제 파퓰러해지는 그 때를 대충 말을 하면 어, 95년도에 대충 이제 인터넷이 대중들에게 알려지기 시작했고요. 그다음에 2005년엔 스마트폰이 나왔고 2015년도 대략 이쯤해서 이제 인공지능에 대해서 많은 분들이 알고 어, 인공지능에 대해서 관심을 갖기 시작을 했습니다. 그런데 이렇게 네 가지를 뽑아봤는데 이 마지막에 있는 인공지능은 우리가 그 동안 알고 있던 앞에 있던 세 가지의 그 기술들보다도 훨씬 더 우리한테 임팩트를 주고 또 앞으로 미래 사회 볼 때도 훨씬 더 많은. 영향을 줄 거다라고 생각을 하고 듭니다. 그래서 인공지능 하면 생각나는 대표적인 뭐 사건이라고 해야 될까요? <웃음> 뭐 사건이죠 사건. 어, 2011년도에 뭐 기억하시는 분이 계신지 모르겠는데 IBM 왓슨이 제퍼디 쇼에 가서 1등을 했어요. 제퍼디 쇼라는 거는 어, 퀴즈 쇼입니다. 그래서 뭐 예를 들자면 예를 들자면 뭐 영국 빅토리아 시대 때 유행했던 치마의 색깔은 뭐 이런 거죠. 그래서 그거를 이제 듣고서 이제 사람들이 이제 부저를 빡 눌러서 이제 답을 말해서 점수를 따는 그런 거고. 어 근데 거기서 이제 IBM에서 왓슨이라는 프로그램을 만듭니다. 이거는 퀘스천 앤서링 시스템이고요. 그 다음에 왓슨은 IBM을 만든 창업자예요. 근데 제품 이름에 왓슨을 갖다 붙였어요. 어떤 의미일까요? 어네 어떤 의미일까요? 그러니까 현대에서 어떤 물건을 만들었는데 정주영이라고 <웃음> 이름을 갖다 붙인 거예요. 어, 네, 굉장히 자신 있는 거죠. 예, 거의 뭐 자기네가 갖고 있는 모든 거다 투자했다, 자신 있다라는 의미가 됩니다. 그래서 실제로 퀘스천 앤서링 시스템을 만들었고 여기에 자연어로, 그러니까 사람의 언어죠. 그러니까 사람이 이제 퀴즈쇼에 나와서 질문을 하면 그 질문을 타이핑을 해요. 프로그램에 입력을 합니다. 실제로 자, 사람의 언어를 이해하는 건 아니었고 말을 타이핑을 하면은 그 타이핑된 질문을 그 다음부터 이제 왓슨이 이해를 해서 제가 표현을 이해라고 하면 조금 오해를 일으킬 수가 있는데 처리죠. 예. 질문을 처리를 해서 가장 맞는 답을 골라서 찾아서 어, 답을 해주는 그런 시스템이었습니다. 그래서 여기 나와 있는 사람이 잘 보시면 어, 캔이라는 사람하고 브래드라는 사람 두 사람이 있는데 표정 보이시나요? 좀잘 보이실까 모르겠네요. 굉장히 우울한 표정을 짓고 있어요. 두 사람이. 아, 그 다음에 또 우리가 잘 기억하는 2016년도에 있었던 이세돌과 이제 알파고였죠. 이때도 뭐 이세돌이 어, 운이 좋았는지 다행이었는지 한판 이기고 그 다음에 내리 세 판인가 네 판인가 졌습니다. 그 다음에 중국에 있는 사람들이 우리도 하자고 하도 와우성 쳐가지고 어, 그 다음 해 이제 중국 가서 이제 이제 구단 몇 명이죠? 네 명인가요? 어, 붙어서 싸워서 이겼습니다. 어, 저 좌절하는 표정을 보시면 어, 여러분 느끼게 되죠. 어, 공교롭게도 이게 우리랑 상관없는 일이라고 생각되지만 사실 우리랑 상관이 있어요. 일단 이세돌이 한국 사람이죠. 그다 한국에서 했었고, 그다음 아이비엠 왓슨도 우리랑 상관이 없는 것 같은데 뭐 세상은 
어, 일곱 번 건너뛰면 다 연결된다 그러잖아요. 그죠? 세상 뭐 아프리카에 있는 누구도 내가 일곱 번을 건너뛰면 다 연결된다 하듯이 아이벤 왓슨도 한국이랑 되게 관계가 있어요. 신기하죠? 그 캔이라는 사람이 아버지가 주한미군이어가지고 한국에 살았었대요. 초등학교 때. 그래서 어, 한국과 다 연관이 있습니다. 그래서 이걸 보면서 어, 사람들이 굉장히 충격을 받았습니다. 아, 인공지능이 못할 거다라고 생각했던 컴퓨터, 기계가 못할 거다라고 생각했던 이런 분야들을 어, 인간을 이겨버렸어요. 어, 사실 여러분 여기 제가 인간이라고 했습니다만 은 여기 보이는 사람들이 인간으로 보이시나요? 음, 이 사람들은 인간이 아니에요. 제가 사람들은 인간이 아니라고 해서 <웃음> 어, 주동이 안 맞는데 일단 캐는 누구냐면 74 연승을 한 사람이 제퍼디쇼에서 대단한 사람이죠. 어, 일, 뭐 제가 제퍼디쇼가 일주일에 한 번씩 하는지 어쩌는지 모르겠어요. 근데 74 연승이면 거의 1년 반 동안 어, 이긴 사람이고요. 그 다음에 브래드 그 옆에 있는 브래드는 어, 제퍼디쇼에서 상금을 최고 많이 탄 사람이에요. 이 사람들을 사람이라고 부르기에는 네, 너무 단어가 <웃음> 약하죠. 신이죠 신. 그 다음에 예, 뭐 바둑의 신들, 예, 바둑의 신들이 모여서 했습니다. 다 이겨버렸습니다. 정말로 이거 한 사건을 통해서 많은 사람들이 AI가 뭔지 굉장히 궁금해하면서 또 AI에 대해서 AI에 과연 어떤 영향을 끼칠까 또는 AI에 대한 두려움이 여러 가지 혼재되는 시대가 되었습니다. 그래서 뭐 여러 가지 이런 거죠. 나도 AI를 해야 되나? 이게 4차 산업혁명이 시작되나? 이러다 AI가 인간을 지배하는 거 아니야? 바둑도 이겼는데... 어, 일자리가 다 사라지는 거 아니야? 그 다음에 최근은 아닌데요. 최, 어, 한 3, 4년 전, 2, 3년 전만 해도 어, 회사 사장님들 만나면 하는 질문이 이거였어요. 이거 유행 아니에요? <웃음> 한 1, 2년 이르다 많은 거죠? 물론 어, 그분의 심정은 이해가 돼요. AI를 하자니 준비가 하나도 안 됐고 어, 엄청난 돈을 투자해야 될것 같은데 이거 이러다가 유행으로 끝나면 나는 <웃음> 망하는 거잖아요. 그 시간과 돈다 투자해놓고. 그래서 유행 아니냐라고 말을 하죠. 그래서 제가 그분한테 그랬어요. 어, 지금 시총 탑5 아세요? 라고 하면 여러분 시총, 시총 주식, 어, 총액, 수 탑5가 어딘지 모르시죠? 물론 1, 1 2, 3, 4는 모르지만 그, 그 여러분 다 알고 계세요. 어디냐면요. 생각나는 것 그냥 말하면 그게 탑5예요. 구글, 뭐 애플, 아마존 뭐 이런 거 있죠. 그냥 쭉 말해버리면 그게 시청 탑5예요. 어, 그 회사들의 공통점은 뭐냐면 다 AI 혹은 데이터. 물론 애플은 조금 뭐 하드웨어도 팔아먹고 하고 있으니까 조금 뭐일 수도 있고 아닐 수도 있는데 어, 다 데이터, AI와 관련된 회사들이에요. 과연 그러면 은이 AI가 혹은 이 데이터 시대가 유행일 거냐라고 물으면 아닐 거죠. 유행이란 뜻은 1, 2년 뒤에 그 회사들이 다 망할 거란 뜻이니까 근데 여러분 생각하다시피 그 회사들이 망할 거라고 생각되진 않죠. 전혀. 네, 전혀 안 됩니다. 그러면서 이제 가장 큰 질문, 제가 오늘 하고 싶은 질문은 이겁니다. 아니, 근데 도대체 AI가 뭘까? 우리는 AI, AI 얘기는 굉장히 많이 하는데요. 정작 AI가 뭔지에 대해서는 뭐 아무도 라고 하면 좀 그런데요. 저 아무도 어, 답을 잘안 해주는 것 같아요. 어, 그래서 제가 이 시간에 AI가 뭔지 AI가 우리한테 어떤 영향을 주는지 우리가 AI를 어떻게 받아들여야 하는지 기술이란 관점보다는 정말 어떤 사회 현상 또는 사회에 주는 임팩트란 관점에서 AI를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 도대체 AI는 무엇인가? 인간은 도대체 무엇을 만들어냈는가? 이게 천지창조죠. 미켈란젤로 그린 천지창조 중에 아담의 창조 어, 부분인데요. 도대체 인간은 뭘 만들어낸 걸까요? AI가 뭘까요? 네, 그, 그 질문이에요. AI는 뭘까요? 그럼 또 우리가 AI를 만들었어요. 그럼 AI는 도대체 뭘 하는 걸까요? 뭐 하는 물건일까요? 어, AI는 뭔가를 만드는 것 같아요. 그죠? AI라는 게 사실은 제가 볼때 AI는 굉장히 마케팅적으로 성공한 단어예요. 왜냐하면 Artificial Intelligence 딱 듣는 순간 느낌이 오나요? 안 오나요? 느낌이 오죠? Artificial Intelligence 느낌이 와요. 아, 인공지능 느낌이 오는데 아, 잠깐 호흡을 두 번만 한 다음에 근데 뭐지? 하고 한번 스스로한테 물어보세요. 
근데 인공지능이 뭐야? 하고 스스로한테 물어보세요. 모르겠어요. 모르겠어요. 인공지능이 뭐야? 그래서 어, 굉장히 아티피셜 인텔리전스라는 단어를 만든 사람들이 연구자들이 만들었는데 굉장히 다가가기 쉬워요. 아티피셜 인텔리전스 하면 탁 하고 이해가 되는 것 같은데 곱씹으면 곱씹을수록 점점 미궁에 빠지는 신비감 예, 적당한 이해와 적당한 신비감이 잘 어우러진 굉장히 마케팅적으로 성공한 단어라고 생각이 들어요. 그래서 AI라는 단어 자체가 AI가 무엇인가를 이해하는 데 방해를 해요. 너무 신비스러운 단어가 되는 바람에 그래서 일단 조금 더 AI를 포커스를 좀 두도록 하겠습니다. 자, AI라고 하면 여러분 뭐라고 생각하나요? 보통 지능, 지능을 만드는 거, 아티피셜 인텔리전스니까 인공지능을 만드는 거다, 인공적인 지능을 만드는 거다 라고 생각을 하죠 우리가 그러면 은 이제부터 질문을 좀 하겠습니다 자 그러면 많은 분들이 또 궁금해하실 수도 있는데 과연 우리가 사람과 같은 인공, 인공인간이죠 예, 인조인간, 진짜 사람을 만들 수 있는가 부터 한번 생각을 해보겠습니다 어, 진짜로 지능 생각을 만들 수 있을까요? 여러분은 어떻게 생각하시나요? 지능 생각을 만들 수 있다고 생각하시나요? 없다고 생각하시나요? 음, 뭐 이거는 답이 없어요. 네, 답이 없어요. 답이 없는 문제라 그냥 여러분이 선호하시는 답을 하나 고르시면 돼요. 어, 먼저 좀 하드웨어부터 한 비교를 해볼게요. 여기 있는 거는 인텔에 있는 코어 i7 조금 올드 모델이긴 한데요. 코 인텔 코어 i7이고 CPU고요. 옆에 있는 건 인간 두뇌고 그 밑에 있는 요거죠. 네, 요거는 네, 우리 뇌세포 생물 시간에 배우셨죠. 네, 뇌세포 이렇게 생긴 뇌세포가 아, 뇌를 가득 채우고 있는 애죠. 일단은 이쪽에 있는 애부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아, 얘는 어, 인텔 코어 i7이고요. 어, 전기를 한 100와트 먹어요. 어, 100와트를 먹고 얘가 한참 일하는 동안에 이 뚜껑 있죠? 이 뚜껑. 이 뚜껑에 손을 댔다가는 어, 병원 가셔야 됩니다. 네, 무작위 뜨거워요. 어, 아마 후라이 해 먹어도 될 정도로 뜨거울지 몰라요. 거의 뭐 냉각 팬이 없으면 은 냉각 팬 보시면 뭐 뜨거운 바람이 끊임없이 나오죠. 컴퓨터에서. 어, 이 열이 얼마나 나오냐면 은 저희 실험실에서 이제 GPU가 있는 뭐 CP, 이건 CPU고 이제 요새 딥러닝 하니까 GPU가 있는데 GPU 이 이만한 렉에다가 GPU 머신을 한 다섯 어, 여섯 개씩 꽂아서 그러니까 GPU가 한 스물다섯 개씩 들어가 있어요. 그렇게 생긴 애가 한 일곱 개 렉이 있는데, 그러니까 스물다섯 개짜리 일곱 개니까 백 개가 넘네요. 그 정도가 있는데 한 겨울에 에어컨을 틀어도 방온도가 삼십칠 도가 넘어가요. 도저히 견뎌 열이 엄청나게 나는 애죠. 그래서 전기를 꽤 많이 먹고요. 그 다음에 얘는 클럭이 3기가헤르츠라고 들으셨죠. 물론 뭐좀 익숙하신 분은 아실 거고 잘 모르시는 분은 뭔 소리 하시겠지만 3기가헤르츠의 클럭을 갖는다라는 거는 초당 30억 개 계산을 한다는 얘기예요. 어, 요새는 30억이라는 게 너무 흔해 빠진 숫자라 느낌이 잘안 옵니다. 여러분들. 30억 초당 30억 개의 일을 하기 위해서는 어, 일 하나 하는데 걸리는 시간이 얼마죠? 30억 분의 1초죠. 자, 그러면 이제 퀴즈를 낼게요. 30억 분의 1초 동안에 빛이 얼마나 갈까요? 빛이 얼마나 가냐면은 딱 요만큼 스펜시 갑니다. 네, 계산하기 편해요. 빛은 30만 킬로미터니까 30억으로 나눠주면 이빨이 잘 맞아요. 그래서 10cm 갑니다. 여러분 빛이 10cm 가는 시간을 생각해 보셨나요? 시작했듯 빛이 딱요쏙 하는 그 시간. 생각해 본적 없죠? 예, 너무나도 찰나와 같은 시간인데 이 CPU는 그 찰나와 같은 시간에 계산을 하나씩 따박따박따박 따박 따박 하고 그거를 1년 내내 돌려도 고장이 안 나는 어마어마한 기계예요. 도대체 인간이 뭘 만들어낸 거야 싶을 정도로 여러분은 이 CPU가 하도 흔해 빠져가지고 그냥 에이 기계 뭐돈 주면 사는 기계라 생각하겠지만 이 기계가 하는 일을 생각해 보면요 이거는 기술이 아니라 기적이다라고 생각할 수밖에 없는 어마어마한 물건을 만들어냈습니다 인간이 자 이제는 요 뇌에 대해서 한번 살펴보겠습니다 아, 얘는 초당 30억 개 일을 하는데 옆에 있는 얘, 얘 있죠 얘, 얘는 초당 몇개 계산을 할까요? 제가 숫자를 말하면 좀 민망해요. 어, 초당 천 개의 일을 해요. 물론 천 개도 훌륭하죠. 예, 초당 천 개도 훌륭하지만 옆에 있는 기계, 쟤는 초당 30억 개를 하는데 얘는 초당 천 개밖에 안 해요. 
어, 100만 배도 300만 배, 300만 배. 어, 휴. 네. 그래서 좀 민망해요. 기계랑 비교하기엔. 그러나 스토리는 거기서 끝나지 않습니다. 우리 머릿속에는 저렇게 생긴 애가 천억 개가 들어가 있어요. 100억 개에서 천억 개가 들어가 있고요. 그 다음에 그한 뇌세포가 주변의 뇌세포 약만 개랑 연결이 돼 있어요. 그러면 그 모든 애들이 초당 천 개씩 계산을 해주기 시작하면 이걸 시작 다 곱해주면 은 옆에 있는 일 곱하기 10의 18승이라는 어마어마한 숫자가 나옵니다. 여러분은 일 곱하기 10의 18승이라는 걸 읽으라고 하면 은못 읽을 거예요. 저게 뭐지? 하면서 손가락 꼽아가면서 저 100조입니다. 100조. 100조라는 거는 10억의 10억 배예요. 엄청나죠? 10억의 10억 배. 여기에서 여기에서 여기 3을 떼버리면 10의 구승이 10억입니다. 이 CPU가 몇 개가 머릿속에 들어가 있다고요? 10억 개가 들어갔다. 단순 계산. 물론 단순 계산이에요. 이건 학자들마다 뇌의 컴퓨팅 파워를 계산하는 방법이 달라서 다른, 어, 조금씩 다른데 저는 뇌는 우리 편이잖아요. 우리 편이니까 우리가 도와줘야지. 그래서 맥스를 잡은 겁니다. 맥스를 잡은 거예요. 어, 그래서 이 CPU가 우리 머릿속에 10억 개가 들어가 있는 단순 계산으로 10억 개가 들어가 있는 뇌예요. 이 CPU의 크기를 5cm, 5cm의 두께 1cm로 잡으면 10억 개를 쫙 쌓아놓으면 몇 개가 되냐면요. 어, 30m, 30m, 30m가 돼요. 30m면 10층 건물입니다. 그게 30m. 어마어마한 거예요. 어마어마해요. 그만큼의 CPU를 모아놔야 우리 머릿속에서 일어나는 그 컴퓨팅 양하고 단순 계산이 됩니다. 그럼 그렇게 엄청난 CPU를 쌓아놓고 거기에 전기를 넣기 시작하려면 어, 원자력 발전소 아마 몇 개일지 모르겠어요. <웃음> 어, 원자력 발전소 아마 엄청나게 줘야 될 거고요. 그 다음에 문제는 냉방에 냉방. 아까 말했잖아요, 막 엄청나게 열 나온다고. 그럼 이 10억 개 모아놓으면 거기서 나오는 열이 어, 어떨까? 아마 지구 지구의 온도를 올릴 정도의 열이 나올지도 몰라요. 그래서 어마어마한 계산이 머릿 속에서 이루어지고 있어요. 근데 놀랍게도 얘가 쓰는 전기의 양은 전기의 양은 아니죠, 에너지 양이죠. 20와트밖에 안 먹어요. 어, 도대체 뇌라는 거는 어떻게 생겨 먹은 거야? 저 어마어마한 계산을 하는데 20와트밖에 필요하지 않는다는 거죠 그래서 제가 저도 진짜 궁금해서 물어봤어요 어느 분한테 진짜로 인간의 뇌가 20와트를 먹는다는데 진짜예요? 물어봤더니 그분이 인간이 아이들링일 때 아무것도 안 하고 이렇게 서 있을 때죠 아이들링할 때몸 전체가 100와트의 전기를 그러니까 에너지를 쓴대요 근데 뇌가 인간에 쓰는 사용하는 에너지 20%를 쓰니까 20와트가 맞을 거라고 아주 클리어하게 대답을 해주시더라고요. 그래서 아마 20와트는 아이들링일 때인 것 같아요. 우리가 일을 하면 좀, 조금 더 먹을 수는 있겠죠. 자, 그럼 이걸 생각하면 진짜로 우리가 어, 생각, 인공지능을 만들 수 있을까요? 여러분은 어떻게 생각하세요? 우리가 인공지능을 만든다고 하면 최소한 우리 두뇌보다는 더 훌륭한 머신이 있어야 된다고 생각하지 않으세요? 그래야 생각을 만들죠. 왜냐하면 우리 머릿속에 있는 소프트웨어보다 우리가 더 좋은 소프트웨어를 만들 것 같지는 않으니 하드웨어가 훨씬 더 훌륭해야 될것 같다는 라 생각이 들죠. 그래서 제 생각에는 제가 인공지능 하고 있습니다만 은 일단 인간, 인, 진짜 인간, 진짜 인간과 같은 이 아니고 진짜 인간 그런, 그런 인공지능은 당분간 안 나올 거다, 나오기 힘들 거다 일단 하드웨어가 받쳐주지 않아서 라고 생각합니다. 오케이, 그러면 하드웨어는 접어두고 그러면 이론적으로 하드웨어는 있다고 치고 그러면 지능 혹은 지능을 가진 기계 생각 혹은 생각을 가진 기계를 만들 수 있을까? 여러분의 인간, 어, 생각은 어떠신가요? 진짜로 생각을 만들 수 있다 이론적으로 그게 뭐꼭 지금이 아니고 앞으로 뭐 천년 뒤든 뭐 500년 뒤든 뭐 20년 뒤든 생각하는 기계를 만들 수 있다 지능을 가진 기계를 만들 수 있다 이것도 답은 없으니까 마음대로 생각하시면 됩니다. 어, 일단은 저는 공학하는 사람이라 혹시 여기 뭐 철학이나 뭐 의학 하시는 분이 계신 심리학 하시는 분 계신지 모르겠네요. 저는 공학하는 사람이라 극히 공학적인 관점에서 말씀을 드릴게요. 우리가 뭐를 만든다고 하면 그게 무엇을 만드는 게 무엇인지는 정의가 돼야 되겠죠. 예를 들면 우리가 생각이 무엇인지 모른다고 칩시다. 생각에 대한 정의가 없어요. 생각이 뭔지 몰라요. 생각을 만들 수 있을까요? 없을까요? 당연히 못 만들죠. 그 내가 만드는 게 뭔지도 모르는데 어떻게 만들어요, 그거를. 지능이 뭘까요? 하면 지능이 뭔데? 지능을 알아야 지능을 만들죠? 자, 그럼 이제부터 제가 질문을 할게요. 생각이 뭘까요? 생각에 대한 정의를 좀 해주실 분 계신가요? 
안타깝게도 생각이 무엇인지 아무리 생각해도 생각나지 않는 게 생각이에요. 도대체 내가 뭐 하고 있는 거야? <웃음> 생각하고 있잖아. <웃음> 그죠? 생각하면서 생각이란 단어를 내가 몇 번을 썼어요. 생각이란 아무리 생각해도 생각나지 않는 게 생각이라는 결론. 이게 생각이 정의가 존재하지 않아요. 그 얘기는 생각이 존재하지 않는다는 얘기랑 다른 얘기입니다. 정의가 존재하지 않는 거랑 존재하지 않는 거랑 다른 얘기예요. 존재합니다. 정작 근데 그게 뭔지 몰라요. 그럼 뭐 우리가 그게 뭔지 모릅니다. 만들 수 있을까요? 없을까요? 못 만들어요. 못 만들어요. 어, 우리는 뭔가 인공지능이 계속 발전하면서 뭔가 인간 같은 사람, 인간 같은 기계, 생각하는 기계, 지능을 가진 기계를 만들 거라고 걱정들을 하시는데 어, 당분간은, 당분간이 얼마일지 모르겠습니다만 당분간은 그런 기계 만들 것 같지 않습니다. 왜냐하면 일단 우리 생각이 뭔지 몰라요. 예를 들면 제가 생각하는 기계를 만들었다고 쳐요. 다른 사람이 와서 에 이게 무슨 생각이야? 라고 하면 끝나버리는 거예요. 왜? 우리는 서로 공유하고 있는 정의가 없기 때문에 그래서 생각을 만들 수가 없어요. 아니 그러면 당신 인공지능 한다면서 당신은 도대체 무슨 일을 하는 거야? 라고 물으신다면 저처럼 인공지능 하는 사람들은 아무도 생각하는 기계를 만든다든지 지능을 가진 기계를 만든다든지 하는 생각을 하지 않습니다. 아무도 그런 생각하지 않아요. 그런 말은 오히려 인공지능 안 하는 분들이 해요. 인공 정작 인공지능 하는 사람들은 생각하는 기계, 진, 뭐 지능을 가진 기계 그런 생각도 안 해요. 그냥 그냥 인공지능을 해요. 뭐 한다는 거야 인공지능이? 인공지능이 뭐 하는 걸까요? 도대체 인공지능이? 그러면 이제부터 인공지능이 뭔가를 좀 말씀을 드리겠습니다. 그럼 도대체 인공지능이란 무엇이냐? 아주 간단히 말하면 problem solving tool이에요. 도구란 얘기죠. problem 그러니까 문제 해결 도구일 뿐이에요. 너무 싱거운 대답이 됐는지 혹은 너무 간단한 대답이 됐는지 모르겠습니다만 은 그냥 문제 해결 도구입니다 그러면 은 다른 문제 해결 도구도 많은데 왜 AI가 필요해? 혹은 그럼 도대체 어떤 문제를 해결하려고 AI가 필요한 거지? 예를 들면 우리는 문제 해결 도구로 어, AI 말고 어떤 도구들이 있나요? 여러분은 어떤 도구를 이용해서 문제를 해결하시나요? 문제라는 것은 더하기 빼기 나누기 미분 적분 이런 과거의 아픔을 떠올리게 하는 그런 문제가 아니고 실제로 그냥 모든 문제예요. 살면서 만나는 모든 문제. 예를 들면 어, 오늘 점심 뭐 먹지? <웃음> 끝나고 어디 갈까? 이것도 다 문제잖아요. 내 입장에서는. 그렇죠? 그런 모든 걸 포함하는 문제를 말합니다. 여러분은 어떤 도구를 사용해서 문제를 푸시나요? 아니면 조금 좁힐게요. 네, 그러면 은 그냥 우리 공부하는 걸로 생각하면 공부에 있어서 가장 좋은 문제 해결 도구는 뭐죠? 수학이죠. 수학. 네, 수학이에요. 수학이 그냥 가장 좋은 문제 해결 도구로 많이 사용되는데요. 이두 가지 질문에 대해서 답을 하기 위해서 제가 여러분한테 질문을 하나 하겠습니다. 이 사람이 누구죠? 아인슈타인. 네, 아인슈타인이죠. 제 질문은 이게 아니었어요. 제 질문은 이겁니다. 당신은 이 문제를 어떻게 풀었습니까? 문제 해결 도구로 어떤 걸 썼습니까? 라고 묻는 거예요. 당신은 이 문제를 어떻게 풀으셨죠? 이거 수학으로 푸신 분 계세요? 아, 제가 수학이 나쁜 문제 풀이 도구라고 말씀드리는 거 아니에요. 그냥 질문하는 거예요. 어, 수학으로 푼분 계세요? 없어요. 수학이 나쁜 문제, 나쁜 도구라서 이걸 수학으로 못 풀었나요? 이거 수학으로 못 풀까요? 아, 풀려고 하면 풀 겁니다. 네, 풀려고 하면 얼마든지 풀 거예요. 우리가 수학이란 도구를 이런 류의 문제를 풀때안 사용, 사용 안 하는 거지. 실제로 이 문제를 수학으로 풀겠다면 풀죠. 뭐 여하튼 수학으로 푼 사람은 없습니다. 자, 그러면 여러분은 이 문제를 어떻게 푸셨죠? 기억. 또, 네, 기억이 또 다른 말은 경험이죠. 경험과 지식, 경험과 지식이에요. 경험과 지식을 가장 컴퓨터스러운 말로 표현하면 뭐가 될까요? 경험과 지식을 가장 컴퓨터스러운 말로 표현을 하면 데이터. 여러분, 이 문제를 데이터를 이용해서 풀었어요. 데이터를 이용해서 풀었어요. 우리 AI란 문제풀이 도구예요. 어떤 문제풀이 도구냐면 은 데이터를 이용해서 문제를 푸는 도구예요. 데이터를 이용해서 문제를 푸는 도구가 AI예요. 물론 AI의 원래 의미는 꼭그 의미는 아니었어요. 그것보다 훨씬 더 광이어지만 
최근에 와서 우리가 말하는 AI, AI, AI라고 말하는 최근에 와서 말하는 AI는 바로 데이터를 이용해서 문제를 푸는 도구로서의 AI를 말해요. 어, 도구네? 도구면 어떤 도구죠? 내가 선택해도 되고 선택 안 해도 되는 옵션일 뿐입니다. 그냥 옵션일 뿐이에요. 그래서 여러분이 선택하셔도 되고 필요 없으면 선택 안 해도 되고 그런 도구일 뿐이니까 너무 그렇게 AI에 대해서 프레셔를 받는다든지 마치 이걸 안 하면 뭐 시대에 뒤떨어진 사람처럼 느낀다든지 그럴 필요 전혀 없어요. 그냥 도구일 뿐이고 도구라는 건 내가 문제 풀다가 가장 좋은 걸 골라서 쓰면 은 되는 거이기 때문이죠. 근데 이 데이터를 이용해서 라는 말이 굉장히 중요한 어, 의미를 가져요. 우리한테. 첫 번째, 데이터를 이용한다는 라건 뭐죠? 개별 사실로부터 쭉쭉쭉쭉쭉 치고 올라가서 어떤 일반화시킨다라는 개념을 그 문제풀이가 그거니까 다시 말하면 데이터를 이용해서 라는 뜻은 어떤 의미를 갖죠? 귀납적이에요. 귀납적 문제풀이 해결기법이에요. 귀납적 문제풀이 해결기법입니다. 귀납적과 반대말은 뭐죠? 연역적이죠? 연역적. 연역적은 뭔, 뭡니까? 일반 법칙을 시작해서 일반 법칙으로부터 계속 일반화 시켜가지고 그러니까 뭐 일당하기 일은 이지 그러니까 어쩌고 저쩌고해서 요거야라고 풀어가는 게 연역적 해결 기법이에요. 인간은 두 가지 문제 해결 기법을 사용합니다. 하나는 연역적 기법을 쓰고 하나는 귀납적 기법을 사용을 하죠. 자 그러면은 여러분은 실제로 그두 가지 기법 중에서 어떤 기법을 더 많이 사용하시나요? 연역적 기법과 귀납적 기법. 나는 문제를 연역적으로 푼다. 그러니까 연역적이라고는 너무 어렵게 생각하지 마시고 일반 법칙을 이용해서 딴딴딴딴 푼다. 아니야. 데이터를 이용해서 다시 말하면 나는 경험과 지식을 기반으로 해서 문제를 푼다. 라는 거죠. 또 문제를 너무 어렵게 생각하지 마시고 어, 이, 여기 이, 이 시간 끝나고 어디 가서 뭐 하지? 라는 그 문제를 풀때 어떻게 푸시냐? 라는 겁니다. 예. 어떻게 풀죠? 귀납적으로 풀죠. <웃음> 그 연역적으로 푸는 분 계신가요? 그 다음에 데이터를 이용해서 라는 거는 자동이라는 걸 의미를 해요. 왜냐하면 데이터만 주기만 하면 그 다음부터 문제가 자동으로 해결되기 때문이죠. 그래서 AI를 최근에 우리가 사용하는 AI를 말을 한다면 그 AI는 데이터를 이용해서 문제를 자동으로 해결하는 기술이라고 말할 수 있어요. 이 똑같습니다. 이 기술 써도 되고 안 써도 돼요. 필요 없으면 쓰지 마세요. 네, 진짜입니다. 필요 없어요. 말씀드린 대로 우리는 갖고 있는 기법은 연역적인 방법론과 귀납적인 방법론 두 개를 우리가 사용을 하고 있는데 우리는 귀납적인 방법론, 이 바로 AI가 귀납적인 방법론에 해당이 됩니다. 근데 지금까지 여러분이 학교에서 배운 거를 한번 생각해 보죠. 뭐 여기 공대 나오신 분들이 있으면 좋은데 학교에서는 어떤 방법론을 주로 배울까요? 여러분 어떤 방법론을 배우시죠? 뭐 다른 과도 상관은 없을 것 같아요. 어떤, 어떤 걸 배우시죠? 연역적 추론 기법을 배우시죠? 학교에서는 주로 일반 법칙을 가리켜요. 자, 이게 맞느니라, 이것도 맞느니라, 이것도 맞느니라. 그러니까 이래 이래 하니까 이것도 맞지, 이래 이래 하니까 이것도 맞지. 그러니까 네 문제의 답은 이거야. 하면서 우리가 보통 연역적으로 문제풀이를 사, 어, 해결하죠. 근데 실제로 여러분은 연역적 문제풀이 기법을 쓰나요? 기납적 문제풀이를 쓰나요? 여러분은 기납적 문제풀이 기법을 씁니다. 기납적이라는 것은 내 경험과 지식, 내 경험에 기반해서 문제를 풀지. 일반 법칙에서 문제를 풀지는 않아요. 그렇죠? 물론 그 일반 법칙이라는 것도 사실은 내 경험과 지식이 종합돼서 나온 게 일반 법칙이긴 하지만 그렇게 풀지는 않아요. 다시 말하면 맨 밑에 학교에서 배운 그 연역적 지식을 바탕으로 해서 문제를 잘 풀었습니까? 실제로 저도 학교에 있지만 학교에서 가르쳐준 그, 그 지식 가지고 문제 풀라고 하면 문제 잘 풀리나요? 어, 회사 가면서 맨날 듣는 얘기가 그겁니다 제가 도대체 학교에서 뭘 배우는 거냐 왜 회사 오면 다 다시 가르쳐야 돼? 라는 얘기를 듣게 되죠 뭔가 연역적 문제풀이 기법은 이런 느낌이에요 어, 제가 조금 더 예쁜 사진을 찾으려고 했는데 없어요 이게 학교에서 가르치는 거를 비할 생각이 있는 건 아니고요 여기서 키포인트는 바퀴 하나예요 바퀴 하나 바퀴 하나 달린 손수레 끓여보신 분 계세요? 예, 네, 무작위 어렵습니다 네, 무작위 어려워요 진짜 이거 뭐딱 보면은 짐 싣고 갈것 같은 수레인데요. 여기에 짐 싣고 가다 보면은 잘못하면 넘어져 가지고 끌고 갈 수가 없어요. 우리가 지금까지 배웠던 지식이 이런 느낌이라는 거예요. 연역적인 지식이. 저는 연역적인 지식이 필요 없다고 말하지 않습니다. 인간이 사용하는 도구로서의 연역적인 기술 하나만 있는 게 불완전하다라는 걸 말씀드리고 싶어요. 왜냐하면 
우리는 실제로 문제 풀때 연역적 기법과 기나적 기법을 다 사용하고 있는데 정작 학교에서 가르치는 것은 연역적 기법 하나만 가르쳐요. 그러면 바퀴 하나 달린 수레를 내가 열심히 끌고 다니는 거고 거기 짐을 잘 싣고 가면 잘갈것 같은데 많이 싣지도 못하고 잘 가지도 못하는 그런 일이 생깁니다. 이제 인공지능이 나타나서 어떤 일이 생겼냐? 드디어 두 번째 바퀴가 생기게 돼요. 그래서 연역적인 바퀴 옆에 귀납적인 바퀴가 드디어 생기게 됩니다. 이제 수레, 뭐 이건 마찬데 아, 바퀴 두개 달린 수레가 등장을 한 거예요. 자, 어떤 일이 생길까요? 이제부터 문제풀이에 대해서 엄청난 자유도가 생기기 시작했어요. 이 말은 연역적 문제 해결 기법이 필요가 없다를 말하는 것도 아니고 여러분이 걱정하는 것처럼 인공지능 기술이 나타나면 이 세상의 모든 것을 다 해결해 줄 거야 를 의미하진 않아요. 그냥 문제풀이 기법으로서 연역적인 방법이 있고 기납적인 방법이 있어서 그두 가지가 드디어 쌍을 이루어서 인간한테 주어지기 시작했다는 라 겁니다. 그러면 예전보다 이러한 바퀴, 외바퀴 수레를 우리가 사용할 때보다 바퀴 두개 달린 이 수레를 사용할 때 훨씬 더 많은 짐을 실을 수 있고 훨씬 더 빨리 심지어는 이 같은 경우는 이거 누가 끌어야 되죠? 이거 말한테 못 끌게 합니다. 그죠? 사람이 끌어야 돼 사람이. 근데 이거는 말한테 끌게도 시킬 수 있어요. 자동화된다는 얘기예요. 훨씬 더 자동화될 수 있고 훨씬 더 많은 걸쓸수 있고 문제를 훨씬 더 빨리 풀수 있는 그러한 이 시대가 열렸다라는 겁니다. 다시 말하면 인공지능이 우리한테 주는 게 뭐냐? 제가 앞에서 선택이라고 말씀을 드렸지만 선택은 맞지만 현실적으로 봤을 때 선택은 아닙니다. 왜냐하면 여러분한테 질문을 할게요. 어, 왜발 수레를 끄실래요? 바퀴 두개 달린 예, 쌍발인가요? 바퀴를 이 수레를 끄실래요? 라고 물으면 뭐라고 대답하실 거예요? 당연히 이거예요. 자, 어느 회사가 있어요? 자, 나는 인공지능 필요 없어. 뭐, 나 그거 없어도 지금까지 하던 일다 했어. 틀린 말이에요? 맞는 말이에요? 맞는 말이죠. 없어도 다 했잖아요. 어느 사람이 있어요. 나 그거 없어도 사람들 다 살았어. 인공지능 내가 왜 해야 돼? 틀린 말이에요? 맞는 말이에요? 맞는 말이에요. 그렇지만 이, 이것이 등장하면서 생긴 일이 뭐냐? 같은 문제를 풀어도 더 빨리, 더 효율적으로 풀기 시작했습니다. 자, 인공지능을 사용하는 회사, 사용하지 않는 회사. 인공지능을 아는 사람, 모르는 사람은 살아가는데 아무 문제 없습니다. 그러나 문제풀이의 효율에 엄청난 차이가 생기겠죠. 경쟁력이 떨어지게 됩니다. 생존 경쟁에서 떨어지게 되는 거죠. 예. 이게 도구로 말미암아 생기는 그 생존의 문제까지 연결이 되는 일이 돼버렸어요. 그래서 단지 이제 AI가 기술로 시작했지만 그 기술이 단지 선택의 상으로 간게 아니고 이것이 생존의 문제까지 연결되는 그런 시대가 돼버렸습니다. 많은 분들이 이런 질문들을 해요. 세상에 없던 그러나 필요한 기술이라고 생각을 하죠. 그래서 혹시 많은 분들이 이런 걸 봤을 거 일자리가 없어질 거다. 여기서 다뭐 빨간 거 자세히 읽어보시면 그냥 좌우당간 뭐 인간의 일자리 반은 사라질 거다 그런 내용들이에요. 그래서 진짜로 인공지능이 나타나면서 인간을 고, 무지하게 공격하면서 뭐 의도적으로 공격하든 의도적이지 않게 공격하든 간에 드디어 인간이 피폐해지는 모든 이런 삶에서 쫓겨나는 일이 생길 거냐 우려를 많이 하시는데 뭐 제가 미래학자가 아니라서 예측할 수는 없습니다만 예, 분명히 없어지는 직업 있을 겁니다. 네, 그거는 분명히 있겠죠. 없어지는 거, 직업이 분명히 있겠지만 여기에서 한번 쭉 보시죠. 다음 미래, 다음 중에서 미래에 없어질 것 같은 학문을 한번 얘기해 보실래요? 국어, 국문학, 경영학, 미술학, 음악, 수학, 기계공학, 생명공학, 컴퓨터공학, 체육학, 조경학, 그 다음에 점점점점 이 모든 학문, 지금 여러분이 생각하는 그 모든 학문 분야를 다 나열하시고 이 중에서 미래에 없어질 것 같은 학문 분야를 한번 얘기해 보실래요? 어떤 게 있는지? 없어요. 없어요. 물론 일자리가 사라져요. 제가 사라지지 않는다라고 말하는 건 아니죠. 사라지는 일자리도 있어요. 일자리도 있어요. 그러나 마치 일자리가 대부분이 사라져가지고 뭐 우리가 그런 실직하게 되는 또는 뭐 우리한테 생기는 엄청난 AI 때문에 우리가 원치 않는 변화 그걸 의미하는 거예요. AI 때문에 우리가 원치 않는 변화가 생길 거냐라고 물으면 아닐 것 같다라는 겁니다. 왜냐하면 여기 보세요. 이 많은 학문 분야 중에서 없어질 저거 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 저건 없어질 것 같아라고 하는 분야 있어요? 없어요, 없어요. 
그러면 AI가 우리한테 무슨 변화를 만들지? 라고 말하면 사실은 핵심은 없어지냐 없어지지 않느냐가 핵심이 아닙니다. 없어지는 거 있어요. 그러나 없어지냐 없어지지 않냐가 핵심이 아니고요. 다 존재할 겁니다. 다 존재할 거예요. 변 핵심은 뭘까요? 내용이 바뀔 겁니다. 국어 국문학 앞으로 어떻게 할까요? 데이터 갖고 국어 국문학 할 거예요. 경영학 이미 시작됐죠. 데이터 갖고 경영학 할 겁니다. 미술 예, 그것도 데이터 갖고 할 거고요. 음악 그것도 데이터 갖고 할 거고 모든 게다 데이터. 다시 말하면 겉껍데기는 안 바뀌나 알맹이는 완전히 바뀌어 버리는 직무가 바뀐다고 그러죠. 직업이 바뀌는 게 중요한 게 아니고 직무가 바뀌어 버리는 일이 생길 거예요. 이 일은 결코 아, 그 AI란 바람이 나는 내가 갖고 있는 직업이 AI 바람을 피해서 옆에 서 있는 그래서 안전한 그런 직업은 존재하지 않을 거다. 인간 모든 영역에 있어서 AI가 엄청난 영향을 줄 거고 여러분이 원치 원치 않든 AI 데이터 드리븐 어프로치에 대한 영향을 받게 될 것이다 라는 겁니다. 과연 이러한 상황에서 여러분은 어떤 선택을 하실 거냐 라는 질문을 하고 싶어요. 외발 바퀴 수레를 끌 거냐 아니면 바퀴 두개 발린 어, 수레를 끌 거냐의 문제가 되겠죠. 어, 그래서 여러분이 전공이 뭔지 모르겠습니다. 어떤 일을 하시는지 모르겠고 사회에서 또 어떤 위치에 계신지 모르겠지만 여러분이 결코 AI에 대해서 관심이 없다거나 AI는 남의 일이라고 생각한다거나 라는 것도 굉장히 극단적인 생각이고요. 또 반대로 AI가 인간의 모든 일을 해결해 줄 거다. 인간이 인간을 지배하게 될 거다라는 것도 또 하나 그냥 극단적인 생각일 뿐입니다. 실제로 AI는 도구일 뿐이고 그 도구를 얼마나 어떻게 사용하냐가 인간을 우리의 미래를 결정하는 도구가 되겠죠. 이제 말씀을 좀 마치려고 합니다. 정말 우리 앞으로 오는 미래는 어떤 미래일 거냐? 그건 아무도 모르죠. 그러나 이 말은 맞는 것 같아요. 준비하는 자에게는 미래는 천천히 옵니다. 그러나 준비하지 않는 자에게 미래는 무지하게 빨리 와요. 어느덧 팍 하고 자고 났더니 세상이 바뀌어 있어요. 그리고 그렇게 말을 하겠죠. AI 때문에 망했다고. <웃음> 그 많은 시간 동안 준비할 수 있는 시간 동안 준비 안 하고 있다가 여러분은 AI에 대해서 꼭 여러분이 AI의 기술을 공부하고 AI를 알고 뭐 AI 분야로 뛰어들어서 전공을 바꾸고 일자를 바꿔라. 그럴 뜻이 아닙니다. AI가 이 세상에 미치는 영향과 앞으로 이것이 어떤 영향을 끼칠 거며 또 나에게, 우리에게 어떤 그런 도구인가를 알고 그거를 수용할 수 있는 어, 자세 또 그거를 이해할 수 있는 자세 그 기술을 직접 쓰지 못하더라도 그 파도가 왔을 때아 내가 저거를 써야 하는구나 내가 쟤랑 같이 살아야 되는구나 저게 나한테 어떤 이득을 주는구나를 아는 그 정도의 우리 준비는 하고 있어야겠다라고 생각이 듭니다. 그래서 실제로 앞으로의 시대는 어, AI가 당분간은 뭐 영원히는 아니겠죠. 당분간은 주도할 가능성이 매우 농후하고요. 어, 앞으로 AI가 얼마나 갈 거냐라고 물어보시는 분들이 좀 많이 계세요. 뭐 이건 역시 아무도 예측할 수 없는 일인데 어, 제 개, 어, 개인적 경험의 기초로 하면 인터넷이 세상에 뜬게제 기억으로 대충 대중에게 알려진 게 1995년쯤이었어요. 우리나라에서 제일 그나마 우리나라 제일 빨랐는데 95년부터 한 20년 동안 2015년 동안 한 20년 동안은 인터넷이라는 게 어, 득세를 했었죠. 그렇게 치면 AI도 그 정도는 가지 않을까라는 생각은 듭니다. 근데 문제는 그거예요. AI가 언제 시작했다고 말을 하냐라는 이슈는 거죠. 그래서 2015년에 시작했다고 하면 앞으로도 15년은 남은 것 같고 뭐 아직도 시작을 안 했다라고 말을 하면 앞으로도 훨씬 더 많은 시간이 남은 것 같습니다. 솔직히 지금 AI가 여러분들은 이미 시작해서 많이 무르익었다라고 생각하실지 모르겠으나 어, 제 생각에는 아직 AI가 시작도 안 하고 있는 거 아닐까라는 그러한 생각도 많이 듭니다. 그거야 AI가 끝나봐야 아는 문제지 지금 시점에서는 AI가 시작했는지 중간에 갔는지 끝에 갔는지 그러니까 우리 스스로도 모르고 있는 상황입니다. 그래서 어, 간단하게 AI가 무엇인지 또 AI가 우리한테 어떤 영향, 어떤 의미가 있는지 간단히 살펴봤습니다. 네, 감사합니다.